നമസ്കാരം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള എന്റെ പല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഞാനതൊരു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു അവലോകനം നടത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സമയമേ ഉള്ളൂ സമയ പരി പരിമിതി കൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോകാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷെ ഏതൊക്കെ സാങ്കേതികളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ദുഗുണവും ദോഷവുമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങാം സാങ്കേതിക വിദ്യ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അവലോകനം എന്നാണ് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ നിർവചിക്കണം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് പല പല നിർവചനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനതിനെ വളരെ വിശാലമായാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൊതുവെ വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളതിലപ്പുറം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകാംക്ഷ അതാണ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കെയറുമായിട്ട് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന മാത്രം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ ഇടപെടലാണ് കാരണം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൽ വലിയൊരു വേർതിരിവ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഈ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തുള്ള ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പൊതുജനാരോഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ വളരെയധികം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കാനില്ല ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒക്കെ അതിനു മുമ്പേ വന്നതാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉള്ള കപ്പലുകളും മറ്റും ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്ലേഗ് മുതലായ രോഗികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് നാൽപ്പത് ദിവസം കടൽ പുറം കടൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ കാരണം അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രോഗമുള്ളവർ പുറത്തു വന്ന് ഇവിടെ പരത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെ വന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അതൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിയമപരമായ ഇടപെടൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലാതെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ വന്നിട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷമാണ് ആയത് പക്ഷെ ആ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനകം നമ്മൾ പലതും പലതിനും സാക്ഷി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അവലോകനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവും ഏറ്റവും ആദ്യവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വാക്സിനേഷനാണ് വാക്സിനുകളുടെ ആവിർഭാവം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നറുടെ ചിത്രമാണ് ജെന്നർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരിക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഏകദേശം ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് അതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കൗപോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിനോട് സമാനമായ ഒരു രോഗം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലം അതിൻ്റെ ഈ കുരുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ചലം എടുത്ത് ഒരു ആരോഗ്യവാനായ ആൾക്ക് കുത്തിവെച്ചാൽ കുത്തിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്കിന്നിലൊരു പോറൽ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഐഡിയ കിട്ടിയത് കൗപോക്സ് വന്നിട്ടുള്ള സാധാരണ ഈ പശുവിനെ കറക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് ഈ കൗപോക്സ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് സ്മോൾ പോക്സ് വരുന്നില്ല എന്നൊരു നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നടത്തി അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്
മെഡിക്കൽ നൈതികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അത് വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ജോൺ സ്നോയുടെ കഥ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണും ജോൺ സ്നോ ബ്രിട്ടണിലെ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ കോളറ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ലണ്ടനും ഒക്കെ കോളറയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നഗരമായിരുന്നു എന്നറിയുന്നതും ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം അന്നൊക്കെ ഈ വീടുകളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ നടത്തിയിരുന്നത് കെംസ് നദിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വീടുകളിലെ കക്കൂസുകളിലെ മാലിന്യവും നദിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും അത് കൂടുതൽ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എല്ലാ വീടുകളുടെയും ഡിസ്ചാർജ് നദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നിരക്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം മലിനജലം കിട്ട് കുടിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ രോഗം വരാൻ കോളറ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് തെളിയിച്ചു അങ്ങനെ മലിനജലം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പമ്പ് ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റ് പമ്പ് അദ്ദേഹം അടപ്പിക്കുകയും അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ശുദ്ധജല വിതരണം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊല്യൂഷൻ നിയന്ത്രണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലകളിലും പൊതുജനാരോഗ്യ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവയെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഏജൻസികളാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വൻ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെ ഉടലെടുത്തത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു 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 മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശാസ്ത്രം ഉടലെടുത്തത് പൊതുജനാരോഗ്യവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് സാനിറ്ററി കക്കൂസുകൾ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ പോലും പലപ്പോഴും വളരെ സ്വതന്ത്രമായി മനുഷ്യ വിസർജ്യം പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പകരം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ വന്നത് ഈ സമയത്താണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് കുടൽ വഴിയുള്ള ആണുക്കൾ പകരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാൽവെപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ വർഷങ്ങളായി ആയി എന്ന് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ നാടടക്കം പലയിടത്തും അതിപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കണം കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥിതി കുറേയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരുവിധം കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കക്കൂസുകളുണ്ട് അവയിൽ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശതമാനം തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ പോലും കേരളത്തിൽ പോലും പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിണറുകളിലും മറ്റും കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഈ
അണുക്കളെ അത് ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളയാകാം പലതും ഉണ്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പക്ഷെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും മറ്റും വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് അത് ഫലപ്രദമായി ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അത് വലിയൊരു കാൽവെപ്പായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പലരും ഡൈവൻ ഹോക്കിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ചെറിയ എവിടുന്ന് എടുത്ത വെള്ളത്തിലും ഒരുപാട് അനങ്ങുന്ന ജീവികളെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് അത് അതൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൗതുകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് രോഗം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ പാസ്റ്റർ റോബർട്ട് കോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ മൈക്രോബയോളജിയുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗാണു ഒരു രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് സന്നിഗ്ധമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ചില നിയമാവലികളെല്ലാം അവരുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉദയവും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും മറ്റ് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിങ്ങിനുള്ള ടെക്നോളജികളെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് വലിയൊരു മുന്നോട്ടുള്ള കാൽവെപ്പാണ് മെഡിസിനിലും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലും അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറയേണ്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാൽവെപ്പ് അനസ്തീഷ്യ അസെപ്സിസ് അതായത് സർജറി അന്ന് പത്താമതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്പിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നത് വളരെ ക്രൂഡായിട്ടാണ് വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ വളരെ അപരിഷ്കൃതമായ രീതിയിലാണ് അതായത് ഒന്നാമത് ആളുകളെ ബോധം ബോധം കെടുത്താനായിട്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മദ്യം കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് മല്ലന്മാർ പിടിച്ച് കുതിറി ഓടാതെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സർജറി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള വളരെ അപരിഷ്കൃതമായ രീതിയിലുള്ള സർജറി എന്ന് മാത്രമല്ല അന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാരല്ല അത് ബാർബർമാരാണ് സർജറി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ചില പരുക്കളോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തീരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മുറിവ് വന്നാൽ വെച്ച് കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുന്നാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്യാവിറ്റികളിൽ അകത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും അന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള സ്കില്ലും ഇല്ല അതിന് അതിന് ആരും അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമായത് ഒന്ന് അസെപ്സിസ് അസെപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അണുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടായതോടുകൂടി അണുക്കൾ അണു വിമുക്തമാക്കിയാൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡും അതിൻ്റെ തിയേറ്ററും മറ്റ് സാമഗ്രികളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ അസെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സർജൻ അണു വിമുക്തമാക്കിയ ഗൗണും വസ്ത്രങ്ങളും മാസ്കും ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാംക്രമിക ഈ അണു അണു ബാധയുടെ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വളരെ തീരെ കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം അനസ്തീഷ്യയും ആ സമയത്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതായത് രോഗിയെ ബോധം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർജറി ചെയ്യാം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു ഒരു രസകരമായ കാര്യം ജോൺ സ്നോ അതിലും ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു അനസ്തീഷ്യ ജോൺ സ്നോ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കാനും ആദ്യമായി അനസ്തീഷ കൊടുത്തവരിൽ ഒരാൾ ജോൺ സ്നോ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യമായിരുന്ന ക്വീൻ വിക്ടോറിയ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രസവവേദന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അനസ്തീഷ്യ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോൺ സ്നോ ആണ് അത് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് പ്രസവത്തിൻ്റെ വേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്തോ മഹാപാപമാണ് എന്ന് ബ്രിട
അത് അതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ജോൺ സ്നോ ആണ് അത് ഇടയ്ക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അണു സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ അണു അണു വിമുക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ അതിന് സമ്മാനമായിട്ട് പ്രസവങ്ങളും മറ്റും കൂടുതലായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറിയതോടെ പ്രസവത്തിലുള്ള അണുബാധയും അങ്ങനെയുള്ള അനുബന്ധ മരണങ്ങളും വ്യാപകമായി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് വില്യം റോൺജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിഷി ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയ റോൺജൻ ആണ് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് വേണമെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൈയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം എടുക്കപ്പെട്ട എക്സ്റേ ഉണ്ടോ ആണത് അതിൽ ഈ കാണുന്നത് അവരുടെ വിവാഹമോതിരം ഒന്നും ആണ് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ സാധ്യതകൾ അപ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലുകളെയും മറ്റും കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായമായിട്ട് എക്സ്റേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എക്സ്റേ വികസിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് എന്ന ശാഖ തന്നെ നിലവിൽ വന്നു അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ അൾട്രാ സൗണ്ട് പെറ്റ് സ്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കാനിങ് ഉപാധികൾ നമുക്ക് അറിയാം അതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യം എക്സ്റേയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അതിൻ്റെ സയൻസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടിവരും പക്ഷേ ഇമേജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അതായത് ഇതിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പല ലെയർ ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പടി കടന്നിട്ട് എക്സ്റേ വായിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ട അത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി അധികം കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്ക്രീനിങ് എക്സ്റേ മെഷീൻ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു കാലം വരും അത് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് ആളുകളെ ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്റേകൾ കാണുന്ന അതൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളതിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോയി നിരിക്കും നമ്മൾ വളരെയധികം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയണ്ട പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കണ്ടി കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഒരു പൂപ്പലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്രവം ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയയെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതോടുകൂടി അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അതൊരു ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഔഷധ ഔഷധം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതോടുകൂടി ഈ മാരകമായ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പലതും ന്യൂമോണിയ പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധം നമുക്ക് ലഭ്യമായി പെൻസിലിന് ശേഷം ഒരുപാട് പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അതിന് പിറകെ വന്നു വലിയൊരു അമ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു കൊയ്ത്തു കാലമായിരുന്നു ഫാർമ കമ്പനികൾ പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഒരുപാട് ജീവൻ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധം ഈ അണുക്കൾ ഉണ്ടാ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും രണ്ട് വശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വളര
ആരോഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പ്രസവത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ടും അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോലും അറുപതുകളിലൊക്കെ ഈ ഗർഭ നിരോധന ഗുളികകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ച പ്രൊഫസർ ഗോൾഡിങ് നടത്തിയ ഒരു ഒരു അത് അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രധാന പഠനങ്ങളെല്ലാം ഈ വേജ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് വേജ് വേജ് റേറ്റിലുള്ള ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലും പഠിത്തവും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും പല നാടുകളിലും നമ്മുടെ നാടടക്കം എന്താ പറയണ്ട വേജ് അതായത് അവരുടെ കൂലിയിൽ വ്യത്യാസം അത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള നില നിലയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കുടുംബ ചുമതലകൾ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അപ്പം അവരുടെ ജീവിതം കുറേ കൂടി നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്താൻ ഈ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം പറയുന്നില്ല വളരെ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊഫസർ ഗോൾഡിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എന്ന് ലാൻസെറ്റ് മുതലായ വളരെ പ്രശസ്തമായ മെഡിക്കൽ ജേണലുകളെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ചത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതാണ് ഒ ആർ എസ് വയറിളക്ക രോഗത്തിന് പനീയ ചികിത്സ പരിസരത്തിലൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം എൺപതുകളിലുമൊക്കെ വ്യാപകമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ വയറിളക്ക രോഗം വരുമ്പോൾ ഐ വി ലൈൻ ഇടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ചികിത്സ അതിന് ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ട് അതുവഴി അണുബാധയെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ കൃത്യമായ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും അടങ്ങിയ പാനീയം കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഈ വയറിളക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള ബംഗാളിലും ബംഗ്ലാദേശിലുമാണ് ഇതിന് ഇതിനെ ഇതിന് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിന് ഒരുപാട് പ്രചാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ ഡോക്ടർ മഹലനോബിസ് ഡോക്ടർ ദിലീപ് മഹലനോബിസിൻ്റെ പഠനമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി പത്മഭൂഷണവും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറാണ് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോലും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ബാധിച്ച ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന ലോകത്തിന് ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നു വാക്സിൻ അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല കോണ്ടമിൻ്റെ യൂത്താണ് ഏറ്റവും അതൊരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എച്ച് ഐ വി എപ്പിഡമിക് പക്ഷെ അത് ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി ലഭ്യമായതോടുകൂടി അതായത് വൈറസിനെ തടയുന്ന തെറാപ്പി അതാണ് ഇലക്ട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വൈറസിൻ്റെ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തെറാപ്പി നിറ ചികിത്സ നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രണ
വേറെ ഒരു രോഗം എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം എച്ച് ഐ വി ആണ് ആൻറ്ററി റിപ്രോവൽ തെറപ്പി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സാങ്കേതിക മികവാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മറ്റ് പല രംഗങ്ങളെയും എന്നുപോലെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെയും കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് മൂന്ന് രംഗങ്ങളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല വളരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടത് വശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്തുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതൊരു കൊറിയ തന്നെയാണ് അതിന് അതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 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 ഫോണിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കുന്ന ഒരു ഫോണിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത്ര വലിയ ഒരു സാധനം സംവിധാനം വേണ്ടിയിരുന്നു അന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ മിനിച്ചറൈസേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു കുതിച്ചാട്ടമാണ് അത് പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സാധിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വശം പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നട്ടല്ല എന്ന് പറയാവുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും പുതിയ ഒരുപാട് മെത്തഡോളജി മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടായത് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പ് കൈകൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുമെങ്കിലും അത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റകൾ ഡാറ്റയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പുതിയ മെത്തേഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസിന് സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ ഒരു കാൽവെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് തിയറട്ടിക്കൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലേണിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ തിയറി ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന സംഭവം ഇല്ലാതെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ജനാരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് മാപ്പുകൾ മാപ്പുകളും പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗവ്യാപനം എവിടെ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ക്ലൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് നിപ്പ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളം പോലെ ഈ ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ബംഗാൾ മലേഷ്യ മുതലായ ഈ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിപ്പ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റ്സ് ഈ അവാർഡുകളുടെ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഈവൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു 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 നമ്മുടെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളല്ലാതെ ദീർഘസ്ഥായി രോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബിൽറ്റ് എൻവയൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് ഈ രോഗങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള പഠനം നടത്തിയ നല്ല പഠനം നടത്തി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു പി എച്ച് ഡി അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ട്രാഫിക്ക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ റൂട്ടുകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിങ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും പഠിക്കാനായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പുകളും ഒക്കെ സാധിക്ക നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ആരോഗ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മൊബൈലും ടാബ്ലറ്റും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വിജ്ഞാന ഒന്നാമത് വിജ്ഞാന പ്രസരണം പുതിയ പുതിയ വിജ്ഞാനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ മൂലം ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിൽ ഉള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പല തമാശകളും കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും രോഗി വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അത് ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്ന
പഠനങ്ങൾക്കും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സർവേകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റിലോ മൊബൈലിലോ തന്നെ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റിനയറുമായിട്ട് അതിൻ്റെ അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം അതിൽ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ അപ്പം തന്നെ സാധിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കൂടെ കൃത്യതയോടു കൂടിയുള്ള വിവര ശേഖരണം സാധിക്കുന്ന ഒരു 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 സാധ്യതയും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതും ഡയഗ്നോസിസിലും മറ്റും ഒളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വളരെ ചെറിയ ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങൾ പോലും വിവനെ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് വിപുലീകരിച്ച് കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണിത് അത് നമ്മുടെ രോഗനിർണയത്തിൽ വലിയ വൈറസിൻ്റെ ചെറിയ വൈറസ് ഡി എൻ എയുടെയോ ആർ എൻ എയുടെയോ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാൽ അത് അതിന് കൃത്യമായി ഏത് വൈറസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പി സി ആറ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ഭാഷയിൽ വന്ന ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പി സി ആർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആയിരുന്നു കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നോളജിയാണ് അത് രോഗനിർണയത്തിനുള്ള ടെക്നോളജി അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ജിനോമിക്സ് ജീനോം പഠനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ജി ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് അതോടുകൂടി ഒരു പുതിയ യുഗം പിറന്നു എന്ന് പറയാം പല കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിവുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസറുകളിൽ വലിയ പുതിയ നോളജ് ഒരുപാട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർബുദം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു രോഗം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പല രോഗങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ജിനോം ശരീരത്തിൻ്റെ ബേസിൽ അതിനെ തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ചില ടൈപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ മാരക ശക്തിയും വേറെ ചിലത് വളരെ കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രണ വിധേയവുമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ലോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപ ശാഖകളായ പ്രോട്ടിയോമിക്സ് മെറ്റബലോമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാം ഹൈ ഹൈ ത്രൂപ്പുട്ട് സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല പഠനങ്ങളും ഈ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതോടുകൂടി തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഏറ്റവും അവസാനം പറയേണ്ടത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള ടെക്നോളജിയും തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം വികസിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചില മേഖലകൾ എടുത്തു പറയാവുന്നത് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ഇമേജുകളുടെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റെറ്റിനൽ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന റെറ്റിനൽ റെറ്റിന കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിനകത്തുള്ള ഒരു പാളിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒപ്തോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടർമാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെറ്റിന പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് വഴി അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം നേടിയ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ഈ റിട്ടിനൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയബറ്റ് ഡയബറ്റിസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏർലി ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് വഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതൊരു എ ഐയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അത് അത് അതെല്ലാം അതൊരു ഒരു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേകൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഘടന ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന പണ്ടൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഘടന പഠിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തി
വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അത് അതിന് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മോഡിറ്റോളുകളിലേക്കും കുറെ കൂടി വേഗത്തിൽ എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് കൃത്യമായി മനുഷ്യന് എത്താനും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് തുന്നാനും ഒക്കെ പ്രയാസമുള്ള ഏരിയകൾ റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം കൃത്യമായ ഒരു അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് എവിടെ പോകണമെന്ന് നേരത്തെ കണക്ക് കൂട്ടി റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പോലും വ്യാപ വ്യാപകമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അത് ലഭ്യമാണ് വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ എന്താ പറയേണ്ടത് വേറബിൾ ഡിസ് ഡിവൈസസ് അത് ഉയർന്ന് വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നിരന്തരം നമ്മുടെ എക്സസൈസിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റിന് നമ്മുടെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഐ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഹാർട്ട് റേറ്റിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഈ വേറബിൾ ഡിവൈസസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപകമാവുകയും അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതൊരു പ്ര തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പല സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പൊതുവെ മൂന്ന് തരമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം ഒന്ന് രോഗനിർണയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പിന്നെ രോ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വാക്സിൻ ഒക്കെ പോലെ പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പുതിയ ഇടപെടലുകൾ ഇത് മൂന്നും മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷെ മൂന്നിനും ചില സാമൂഹ്യമായ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗനിർണയം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്ത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് കഴിയും അതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ രോഗനിർണയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയത്ത് രോഗപ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു അർജൻസി കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ടതായതുകൊണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടായി പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ നിപ്പയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുമായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ അതിന് ഗവേഷണം മുമ്പോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണല്ലോ ഒരു ഗ്ലോബലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കാശ് മുടക്കാനായിട്ട് കമ്പനികളും ഒന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങും അപ്പം അതിന് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം വാക്സിനുകളിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പലപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് വളരെ ചിലവേറിയ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഒരുപക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് അതിൻ്റെ ചിലവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിന് മുടക്കുന്ന പൈസ തിരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കും ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത പൊതുജനാരോഗ്യത്തിലും പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രാക്ടീസിലും വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പ്രയോഗിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ഇത് സങ്കീർണ്ണം ആവും തോറും അതിൻ്റെ ചിലവും വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ക
കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഏറ്റെടുത്തു വന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറവ് കുറവ് തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ആരോഗ്യ മേഖല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ കൗൺസിലിംഗ് കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോഴും അത് വളരെ വ്യക്തമല്ല അത് പലപ്പോഴും അത് ശരിയാവോ എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആളുകളെ വേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലുകളുടെ സ്വഭാവം മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നാളെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊഴിലുകൾ എല്ലാം നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നതും എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ അല്ല എൻ്റെ വായനയിൽ നിന്ന് എടുത്തതുമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കമൻറ്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഡോക്ടർ കാവ്യ നന്ദി പറയട്ടെ വളരെ ലളിതമായി എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല പുരോഗമിച്ചത് എന്ന് അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ വിശദായി സംസാരിച്ചു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സെഷൻസിൽ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ചർച്ച നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാം സാറിന്റെ ചർച്ചകൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞതും എനിക്ക് സെമൽവീസിനെ സാറ് വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നി ചരിത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെമൽവീസിന്റെ കൈകഴുകുന്ന കാര്യത്തില് നമ്മളെ ജേം തിയറിന്റെയും ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറ് ഇത്രയേറെ ചരിത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്ന സാറ് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ അലക്സാണ്ടർ ഫമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച പതിനെട്ടാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ അതിന്റെ നേരെ വിപരീത ദിശയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ചിവാക്ഷിപ്പാണ് വാരമാണ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ഗതികേട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറയുന്നു അത് ഗതികേടല്ല ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാൻ പോകണം അപ്പം ഇനി പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോളിസി മേക്കേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒടുക്കം സാറ് പറഞ്ഞത് ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൻ്റെ അത്ര ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങളാണ് വളരെ ഇതായിട്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിട്ടും ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു വനന്ന് മാസം കൊണ്ട് വാക്സിൻ വന്നു അത് കൂടാണ്ട് അതിനിപ്പുറത്തോട്ടും വാക്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ സ്കിന്നിന്റെ മുകളില് പൊട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ജനിതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഇപ്പൊ കൾച്ചർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ മെല്ലെച്ച മെല്ലെച്ച പോയിട്ട് അത് മുഴുവൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ ടി വിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയാണ് സി ബി നയൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് റൈഫാം ബിസൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്കേഴ്സ് വരുന്നു ഇനിയിപ്പം അത് നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഏകാലോകം ഏകലോകം ഏകാലോക ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോ എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആ മൈക്രോബയോംസ് ആൻഡ് അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഈ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഇത് വഴിക്ക് ടെക്നോളജി വഴിക്ക് തന്നെ സുവേജ് സാമ്പിൾസ് വേസ്റ്റ് മാറ്റേണ്ടിയ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് വൈറൽ ലോഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ബാക്കി ഉള്ളതിനെ
ഒന്ന് ഫണ്ടിങ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ എല്ലാ തരം ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആക്സസിബിൾ ആവാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ചികിത്സ അനീമിയക്കുള്ള ഒരു അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലാഭം കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭനിരോധനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗർഭനിരോധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേടിയുണ്ടായിരുന്ന വിവേചനം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ രോഗ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലടക്കം സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോലും ഇപ്പോ ഒരു ഡേ സ്ത്രീകളുടെ ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങളെയും അത്തരം കാര്യങ്ങളെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പലരും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്ത്രീ രോഗ ചികിത്സയും നിർണയത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്നുകളുടെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവരിൽ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് വലിയൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് കടക്കാതിരുന്നത് സംഗീത പറഞ്ഞ അതിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിക്കിപ്പം നവസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പലപ്പോഴും അതൊരു ലാഭത്തിന്റെ ലാക്കാക്കി കൊണ്ടാണ് വരികയാണ് അപ്പൊ അത് ക്യൂറിറ്റീവിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പം എസ് എം എ പോലുള്ള രോഗത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാളിന് വേണ്ടിട്ട് പതിനാറ് കോടി ചെലവഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്പൊ അഡ്വാൻസസ് മുഴുവൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് പോകുന്നത് അത് അതായത് ഒ ആർ എസ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അത് എത്രയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ ബില്യൺസ് ചെലവഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നവസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പോകുന്നത് ലാഭം ഇല്ല എങ്കിൽ ആരും എന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന എബോള അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലുമ്പോ അത് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് മാത്രം വാക്സിൻ ഇത്ര പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും വന്നില്ല അത് സമയത്ത് സോ ഈസി അപ്പോ അത് അവർ യൂറോപ്യൻസിന്റെ പ്രശ്നം അവർ ബാധിക്കാത്തൊരു കാര്യം അത് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവരെ ബാധിക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന നിർത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം വരാത്ത അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് നവ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അങ്ങനെയാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കണക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ടപ്പോ ഈ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഇരട്ടി ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇരട്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുകയും അണുക്കൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ എവിടെയാണോ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം എത്ര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലെ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ലക്ഷത്തിന് രണ്ടായാലും ഇരട്ടിയായിരിക്കും അത് വലിയൊരു വർധനയല്ല അതിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം എത്രയാണ് വർദ്ധിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൂടെ പ്രധാനമാണ് ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് വർധന വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് കൺസേൺ ആണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം വർദ്ധിച്ചു പ്രകാശ് എവിടുത്തെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തില് എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വിവരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഐ ഡി എസ് പിയുടെ കണക്കിലാണ് നോക്കണ്ടേ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നോക്കണ്ട ഓക്കെ ശരി ഞാൻ കണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു കണക്കാണ് കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ പകർച്ചവ്യാധികള
പറഞ്ഞാല് സാധാരണ ഇതില് ഒരു ഫോർ ലാക്സിന്റെ ഐ ഡി എസ് പിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് റൌണ്ട് ഡയറിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ കേരള സാധാരണ ഇതില് ഒരു ഫോർ ലാക്കിന്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഡയറിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ മരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മരണം കുറവാണ് പത്ത് അതായത് പത്തിൽ താഴെയാണ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പത്തിന് മേലെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഈ ശിഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളും മരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങളിലാത്ത മലബാർ ഏറിയ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ പുതിയ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫുഡിന്റെ അകത്തൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊരു വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വൈറൽ ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മരണങ്ങൾ പത്തിൽ താഴെ ഉണ്ടാവുന്നത് എണ്ണ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായാൽ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പം പ്രകാശ ഭരണപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഡാറ്റ വർഷത്തെ ഡാറ്റ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് അല്ല രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ മരണം അല്ല രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ജനങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞു രാമൻകുട്ടി സാർ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോ അത് വ്യക്തിഗതമായിട്ടും വളരെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ റേഡിയോളജിന്റെ അകത്തൊക്കെയാണ് സാർ ഇപ്പം ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി പക്ഷെ നമ്മള് വർക്ക് ലോഡ് കുറക്കാൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രതിഷേധിച്ച പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആവലാതിയും വേവലാതിയും എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുക നമ്മളെ ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് കുറക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ഒടുവിൽ പക്ഷെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ കാണണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ അതായത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു ജോലി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മെഷീനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മനുഷ്യരില്ലല്ലോ കാരണം ഇനിയുള്ള ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർ ഇത് കാണുന്നില്ല എക്സ്റേ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് പലരും പറയുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സാറെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഉള്ളതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഹെൽത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഓൺവേർഡ്സ് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നടക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ ഭാരം തൂക്കം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മുഴുവൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്കൂളിലത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും വളരെ ചെറിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് അത് ഓണ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് അല്ലാതെ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് നോക്കലല്ല ഓരോ ദിവസവും നടക്കുകയും അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ഈവൺ എ മൈനർ വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വലിയ അഡ്വാൻസ് ഇതൊന്നും വേണ്ട അത് പക്ഷെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് അത്ര പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ അടുത്ത തലമുറയുടെ ആരോഗ്യം അത് അത് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അത് തീരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല പുരുഷത്തൻ ഇത് എസ് എം എ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സാറ് അപ്പൊ വളരെ ചെലവേറിയ ചികിത്സ രീതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൺസാങ്കിയൻ മാരേജും ഇനി സ്വന്തം ജാതിയിൽ സ്വന്തം അടുത്തുന്ന മാരേജും അതിനെ ഒരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം പക്ഷെ
പേരിലും കേരള ചാപ്റ്റർ സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു